আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পর্ব নিয়ে চলে এসেছি দেখো এই পর্বে আমরা শস্য পর্যায়ের ধারণা আমরা গত পর্বে পড়েছিলাম শস্য পর্যায়ের ধারণার নির্বাচনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর সুবিধা আজকে আমরা পড়ব ফার্স্টে দেখো শস্য পর্যায়ের ফলাফল ফলাফল বলতে আমরা কি বুঝি যে জিনিসটা করলে বা এই জিনিসটা কাজে লাগালে প্রক্রিয়াটি করলে আমাদের কি কি বেনিফিট আমরা পেতে পারি বা কি কি উপকারিকতা পেতে পারি বা এর লাস্ট ডেটের ফল কি আসবে সেটা আচ্ছা তাহলে প্রথমে আমরা চলে যাই দেখো শস্য পর্যায়ের ফলাফলের মধ্যে প্রথমেই আছে এক নম্বরে উচ্চ মাত্রায় শস্য বহুমুখীকরণ প্রযুক্তি গ্রহণ অর্থাৎ শস্য পর্যায়ের ধারণার ফলে আমরা উচ্চ মাত্রায় শস্য বহুমুখীকরণ প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারি শস্য বহুমুখীকরণ প্রযুক্তি সম্পর্কে আমি একটি ক্লাস নিয়েছিলাম তোমাদের জন্য সেই ক্লাসে আমি বলেছিলাম শস্য বহুমুখীকরণ কি সেটা ডিটেলসে তোমরা দেখে নেবে এছাড়া শস্য বহুমুখীকরণ করতে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া ইউজ করতে হয় বা শস্য বহুমুখীকরণের আরও কিছু উপায় আছে সেগুলো কি হয় আমরা যেহেতু একই জমিতে মানে পরপর ঋতুতে আমরা ফসল আবাদ করি পরপর সেই ক্ষেত্রে শস্য বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে সেই প্রক্রিয়াগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি এবং বেশি বেশি শস্য বহুমুখীকরণ প্রযুক্তি আমরা গ্রহণ করতে পারি আচ্ছা দ্বিতীয়ত দেখো পোকামাকড় রোগ বালায়ও আগাছার আক্রমণ হ্রাস পায় অর্থাৎ আমাদের জমিতে যে পোকামাকড় আগাছা থাকে শস্য বহুমুখীকরণের ফলে কি হচ্ছে এক এক ধরনের ফসল আমরা এক এক সময় উৎপাদন করছি ফলে কি হচ্ছে আমাদের এই পোকামাকড় রোগবালা এগুলো ফসলে টিকতে পারছে না অর্থাৎ তারা এক স্থানে বেশি দিন থাকতে পারছে না যেহেতু সেই স্থানে একবার চারা রোপণ করা হচ্ছে বীজ রোপণ করা হচ্ছে সেগুলো আবার উঠিয়ে ফেলা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তারা ওখানে স্থায়ী হতে পারে না এর ফলে তাদের আক্রমণ কম হয় বা হ্রাস পায় কমে যায় অর্থাৎ আচ্ছা এবার দেখো তিন নম্বর মাটিতে গাছের পুষ্টি বজায় থাকে অর্থাৎ শস্য পর্যায়ের ফলে আমাদের মাটিতে পুষ্টি বজায় থাকে যেহেতু আমরা একই ধরনের ফসল বারবার চাষ না করে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের মাটিতে পুষ্টি বজায় থাকা স্বাভাবিক এবং মাটির গুণাগুণ ঠিক থাকে এবং আমরা যে পণ্যটা বা যে আমরা ফসলটা নতুন করে উৎপাদন করছি সেটার পুষ্টি অনেক গুণে ভালো থাকে এই জন্য শস্য পর্যায়করণটা বা শস্য পর্যায়ের ধারণাটা আমাদের কাজে লাগাতে হবে এরপর দেখো চার নাম্বার গাছ পরিমিত পুষ্টি প্রদান করে অর্থাৎ যেহেতু মাটির গুণাগুণ বজায় থাকে মাটির বৃদ্ধি ভালো থাকে মাটির গুণন ভালো থাকে তাই গাছে পরিমিত যে পুষ্টি উপাদানটা অর্থাৎ পরিমিত পুষ্টি উপাদান মানে মানুষের শরীরকে বেড়ে ওঠার জন্য যেমন নির্দিষ্ট ধরনের খাদ্য খাদ্য উপাদান প্রয়োজন তেমনি একটি গাছের বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই নির্দিষ্ট ধরনের পুষ্টি উপাদান প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে গাছ কি করে মাটি থেকে তার যতটুকু পুষ্টি প্রয়োজন ততটুকু পুষ্টি সে ঠিক মতো গ্রহণ করতে ফলে পারে শস্য পর্যায়ের ফলে আচ্ছা এরপর দেখি আমরা পাঁচ নাম্বার মাটিতে নাইট্রোজেন যুক্ত হয় আমরা জানি মাটিতে নাইট্রোজেন বাতাস থেকে বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বা মাটির মাধ্যমে গাছ পরিমিত পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে থাকে সেই ক্ষেত্রে কি হয় বাতাসের সাথে সংস্পর্শ অর্থাৎ পরপর যে জমিগুলো চাষ করা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের বারবার মাটি লাঙল দিতে হচ্ছে নিচের মাটি উপরে আসতেছে উপরের মাটি নিচে নিয়ে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে মাটির যে ধরনটা সেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকছে সব স্তরে আমরা ভালো মাটি পাচ্ছি কোনো স্তর খারাপ হচ্ছে না কোনো স্তর ভালো হচ্ছে না বিভিন্ন ধরনের সার মিশাচ্ছি এতে কি হচ্ছে মাটিতে মাটি ঝরঝরা থাকছে মাটির উর্বরতা ভালো থাকছে ফলে কি হচ্ছে যথেষ্ট বাতাস আলো বাতাস মাটির ভিতর প্রবেশ করতে পারছে সেই ক্ষেত্রে মাটিতে নাইট্রোজেন যুক্ত হচ্ছে সঠিকভাবে এরপর দেখো ছয় নাম্বার কীটনাশকের ব্যবহার কমায় অর্থাৎ কীটনাশকের ব্যবহার কমায় বলতে যেহেতু মাটির গুণাগুণ ভালো হচ্ছে মাটির রক্ষণাবেক্ষণ ভালো মতো আমরা করছি শস্য পর্যায়ের ফলে এই জন্য মাটিতে আমাদের অতিরিক্ত কীটনাশকের কোনো দরকার হচ্ছে না অতিরিক্ত কীটনাশক আমরা তখনই ইউজ করি যখন মাটিটার গুণন ভালো থাকে না গঠন ভালো থাকে না এর ফলে তখন কি হয় শস্যের কিছুটা স্বাদ কমে যায় যেহেতু ভালো উৎপাদন হলেও তার গুণাগুণটা অনেকাংশে কমে যায় এই জন্য অতিরিক্ত কোনো ধরনের কীটনাশকের আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে না আচ্ছা তাহলে শস্য পর্যায়ের ফলাফলে আমরা কি কি পড়লাম দেখো ফার্স্টে উচ্চ মাত্রায় শস্য বহুমুখীকরণ প্রযুক্তি গ্রহণ তারপর দেখো দুই নম্বরে পোকামাকড় রোগ বালায় আগাছার আক্রমণ হ্রাস করা তিন নম্বরে দেখো মাটিতে গাছের পুষ্টি বজায় থাকে চার নম্বর গাছ পরিমিত পুষ্টি প্রদান করে পাঁচ নম্বর মাটিতে নাইট্রোজেন যুক্ত হয় 
ছয় নাম্বার কীটনাশকের ব্যবহার কমায় আচ্ছা এই ছয়টা উপায় থেকে আমরা শস্য পর্যায়ের ফলাফল জানলাম অর্থাৎ পরবর্তীতে শস্য পর্যায়টা যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে আমরা কি কি এর প্রভাব দেখতে পাবো এগুলো হলো দেখলাম আচ্ছা এখন দেখো মেনলি শস্য পর্যায়ের ব্যবহার শস্য পর্যায়ের ব্যবহার বলতে একজন কৃষক বা একজন চাষি কিভাবে শস্য পর্যায়টা ব্যবহার করতে পারছে সেই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের বাংলাদেশের বেশিরভাগ কৃষকেরা অজ্ঞ তাদের তোমার স্কুল পর্যায়ে বলো বা বিভিন্ন কৃষি পর্যায়ে বিজ্ঞানীদের মতো তাদের কোনো গুণাগুণ নেই বা জ্ঞান নেই সেই ক্ষেত্রে তারা যা করে তাদের বংশ পরম্পরায় বা তারা যতটুকু শিখেছে ততটুকু তারা কাজে লাগিয়ে ফসল উৎপাদন করছে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে তাদের যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাকে তারা কাজে লাগাচ্ছে এই জন্য বাংলাদেশে আমাদের যে মৌসুম ভিত্তিক ফসল চাষ হয় সেটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা রবি মৌসুম আর একটা খরিফ মৌসুম খরিফ মৌসুমকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় খরিফ এক এবং খরিফ দুই এই রবি খরিফ এক খরিফ দুই এই তিনটা মৌসুমে চাষিরা তিনভাবে তাদের জমিটাকে সজ্জিত করে বা তিনভাবে তারা ফসল উৎপাদনের জন্য সুন্দর করে সাজে সেই ক্ষেত্রে তারা কি করে রবি মৌসুমের যে ফসল সেটা বিভিন্ন খণ্ডে খণ্ড এক খণ্ড দুই এ বছর যে রবি মৌসুমে তারা ফসল উৎপাদন করেছে দ্বিতীয় বছরে তারা সে ফসল উৎপাদনটা করছে না সেক্ষেত্রে তারা অন্য ধরনের ফসল চাষ করছে ধরো এই বছর তারা কি করলো কিছু অর্থকরি ফসল পাট চাষ করলো পরবর্তী বছরে তারা কিছু খাদ্য শস্য চাষ করলো ধান গম এরকম করছে সেই পর্যায়ে ফসলরা কি করে অর্থাৎ সরি কৃষকরা কি করছে কৃষকরা করছে তাদের ফসল জমিকে চারটা বা তিনটা খণ্ডে ভাগ করে নিচ্ছে যাতে তারা সুবিধাগুলো পেতে পারে এই ক্ষেত্রে তারা কি করছে দ্বিতীয় খণ্ডের ফসল পরবর্তী বছরে তৃতীয় খণ্ডে ফলাচ্ছে এবং তৃতীয় খণ্ডেরটা চতুর্থ খণ্ডে আবার চতুর্থ খণ্ডেরটা পুনরায় আবার প্রথম খণ্ডে নিয়ে আসছে এরকম ফসলের মধ্যে যে একটা বিরতি সেই ক্ষেত্রে তারা এভাবেই শস্য পর্যায়টাকে ভাগ করে নিয়েছে তোমাদের কৃষি বইটা দেখবে শস্য পর্যায়ে একটি সুন্দরভাবে ছক অর্থাৎ উদাহরণ নমুনা দেওয়া আছে সেখানে ডিটেলসে রবি খরিফ এক খরিফ দুয়ের বর্ণনা বলা আছে যে তারা কিভাবে কোন ফসল ভাগ করেছে এবং কিভাবে শস্য পর্যায়টাকে তারা কাজে লাগাচ্ছে আচ্ছা আমরা তখন শস্য পর্যায়ে ধারণার ফলাফল এবং ব্যবহার সম্পর্কে জানলাম আশা করি ক্লাসটি তোমাদের অনেক উপকারে আসবে আমাদের সাথেই থেকো পরবর্তী দিন আবার কৃষি নতুন কোনো চ্যাপ্টার নিয়ে চলে আসব ততদিন তোমার যে বন্ধুদের শস্য পর্যায়ের ফলাফল এবং ব্যবহারের সমস্যা তাদেরকে শেয়ার করে দাও তাদের সাথে ডিসকাস করো